హే గాయ్ సెలా ఉన్నారు కంపేర్ చేస్తే ఇజ్రాయెల్ కంట్రీ మొత్తం మన ఇండియాలో ఉన్న కర్ణాటక అంత కూడా ఉండదు అయినా కానీ ఈరోజు ఇజ్రాయెల్ వరల్డ్లోని వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ కంట్రీస్లో ఒకటి ఎకానమీ పరంగా చూసిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పరంగా చూసిన మిలిటరీ అండ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ పరంగా చూసిన ఇజ్రాయెల్ అన్ని దేశాలకి గట్టి పోటీ ఇస్తుంది వీటితో పాటు సీక్రెట్ ఏజెన్సీ మెయింటైన్ చేయడంలో కూడా ఇజ్రాయెల్ అస్సలు తగ్గదు ఎలా అయితే ఇండియాకి రాయ్ ఏజెన్సీ అమెరికాకి సిఐఏ రష్యాకి కేజీబీ ఇంగ్లాండ్కి ఎంఐ సిక్స్ ఉన్నాయో ఇజ్రాయెల్కి కూడా మొసాద్ ఉంది అందరికీ ఉంది కదా అని వీళ్ళు కూడా సింపుల్గా ఏదో ఒక సీక్రెట్ ఏజెన్సీని పెట్టుకోలేదు మొసాద్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఏజెన్సీ ఇన్ ద వరల్డ్ సిఐఏ ఎంఐ సిక్స్ చేయలేని పనిని మొసాద్ చేసి చూపెట్టింది సింగిల్ హ్యాండ్తో ఇరాన్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ని కూల్చివేసింది వీళ్ళు చేసే మిషన్స్ అన్ని మిస్టీరియస్గా ఉంటాయి అండ్ వీళ్ళ సక్సెస్ రేట్ కూడా చాలా హైగా ఉంటుంది ఒకసారి మొసాద్ టార్గెట్ సెట్ చేసిందంటే ఏ మిషన్ అయినా కంప్లీట్ చేసి తీరుతుంది వాళ్ళ టార్గెట్ నుంచి తప్పించుకోవటం ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ వీళ్ళు ప్రపంచంలోని ప్రతి కార్నర్కి చేరుకోగలరు ఇజ్రాయెల్కి థ్రెట్ ఉందని తెలిస్తే ఎనిమి బొక్కలో ఉన్నా కానీ బయటికి లాగి బొక్కలు ఇరగొడతారు దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్టీన్ సిక్స్టీలో వీళ్ళు చేసిన ఒక ఆపరేషన్ మే పదహారు పంతొమ్మిది వందల అరవై రోజున నాజీ వార్ క్రిమినల్ అయిన అడాల్ఫ్ ఈచ్ మ్యాన్ ని అర్జెంటీనా నుంచి తీసుకుని వచ్చి ఇజ్రాయెల్ లోని కోర్టు లో ప్రొడ్యూస్ చేశారు ట్విస్ట్ ఏంటో తెలుసా ఈ మిషన్ గురించి అర్జెంటీనా గవర్నమెంట్ కి కూడా తెలియదు మొసాద్ ని కిల్లింగ్ మిషన్ అని కూడా పిలుస్తారు బికాస్ వీళ్ళకి తెలిసింది వెతికి పట్టుకోవటం చంపేసి అక్కడి నుంచి ఎవ్వరికి తెలియకుండా వెళ్ళిపోవటం సో ఇంత చిన్న దేశానికి చెందిన ఒక సీక్రెట్ ఏజెన్సీ ఎలా వరల్డ్ లోనే పవర్ఫుల్ ఏజెన్సీగా మారింది అనేది ఈ రోజు వీడియోలో తెలుసుకుందాం వీడియో మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ మీకు ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి మీరు ఇంకా మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ కాకపోతే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉంటే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ముందు ఈ మొసాద్ ఎలా ఫామ్ అయిందో చూద్దాం నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ లో జ్యూస్ అందరూ కలిసి ఒక సపరేట్ కంట్రీని ఫామ్ చేసుకున్నారు అదే ఇజ్రాయెల్ కానీ ఇజ్రాయెల్ ఫామ్ అయ్యి ఇండిపెండెంట్ కంట్రీగా మారటానికి ఎంత కష్టపడిందో ఆ ఇండిపెండెన్స్ నిలబెట్టుకోవడానికి కూడా అంతే కష్టపడుతూ వచ్చింది బికాస్ జ్యూస్ అంటే ఎవ్వరికి పడదు సో ఇజ్రాయెల్ చుట్టూ ఉన్న ముస్లిం కంట్రీస్ అన్ని ఇజ్రాయెల్కి ఎనిమిస్గా మారిపోయాయి ఉన్న లొకేషన్ చుట్టూ ఉన్న ఎనిమిస్ వలన ఇజ్రాయెల్ తన డిఫెన్స్ని సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్ని బాగా బలంగా నిర్మించాల్సి వచ్చింది అలా నిర్మించిన సెక్యూరిటీ సిస్టమే మొసాద్ ఏ కంట్రీ తమ జోలికి రాకుండా ఇన్ కేస్ ఎవరైనా తమ మీదకి అటాక్ చేసినా ఫైట్ చేసేలా మొసాద్ ని డెవలప్ చేసింది ఇజ్రాయెల్ ఇజ్రాయెల్ గెలిచిన ప్రతి అరబ్ ఇజ్రాయెల్ వార్స్ లో మొసాద్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేసింది యుద్ధాలు ఒక్కటే కాదు ఇజ్రాయెల్ గవర్నమెంట్ కి ఏ క్రైసిస్ వచ్చినా మొసాద్ అండగా నిలిచి ఆ క్రైసిస్ ని సాల్వ్ చేస్తుంది అందుకే ఇజ్రాయెల్ ఎలాంటి దేశాన్ని ఢీ కొట్టడానికైనా రెడీగా ఉంటుంది బికాస్ వీళ్ళ వెనక మొసాద్ ఉంది కాబట్టి ఈ ఏజెన్సీని ఫామ్ చేయడానికి ఫస్ట్ ప్రపోజల్ రూవెన్ షిలో అనే అతను ప్రైమ్ మినిస్టర్ డేవిడ్ బెన్ గురోన్ కి చెప్పాడు డేవిడ్ కి ఈ ఏజెన్సీ ఐడియా నచ్చడంతో పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది డిసెంబర్ పదమూడు రోజున ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ ఫామ్ చేశాడు దీనికి డైరెక్టర్ గా రీవెన్ షిలోనే నిర్మించారు ఫస్ట్ లో ఈ ఏజెన్సీ పేరు సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ కోఆర్డినేషన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ లో దీని పేరు మొసాద్ గా మార్చారు మొసాద్ అఫీషియల్ గా నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ లో ఫామ్ అయిన అన్అఫీషియల్ గా ఏజెన్సీ నైన్టీన్ థర్టీస్ నైన్టీన్ ఫార్టీస్ లో ఫామ్ అయింది లేట్ నైన్టీన్ థర్టీస్ లో హిట్లర్ యొక్క యాంటీ జీవిష్ యాక్టివిటీస్ కి ఆపోజిట్ గా కొంతమంది జ్యూస్ అంతా కలిసి కొన్ని చిన్న చిన్న మిలిటరీ గ్రూప్స్ ని ఫామ్ చేసుకున్నారు అండ్ ఈ మిలిటరీ గ్రూప్స్ అన్ని తమకు హెల్ప్ చేయడానికి కొన్ని సీక్రెట్ ఏజెన్సీని ఫామ్ చేసుకున్నాయి అలా ఫామ్ అయిన సీక్రెట్ గ్రూప్స్ లో ఒకటి హగన అండ్ వీళ్ళు ఫామ్ చేసుకున్న సీక్రెట్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ షాయ్ ఈ షాయ్ ని ఎర్లీ ఫార్టీస్ లో ఫామ్ చేశారు ఇజ్రాయెల్ కి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చాక ఈ షాయ్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ స్టాఫ్ మొత్తం కొత్తగా ఫామ్ అయిన మొసాద్ కింద పనిచేయటం స్టార్ట్ చేశారు రీవెన్షిలో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ లో రిటైర్ అయ్యాక ఇస్సర్ హ్యారెల్ మొసాద్ డైరెక్టర్ గా అపాయింట్ అయ్యాడు ఎప్పుడైతే హ్యారెల్ మొసాద్ యొక్క కమాండ్ తీసుకున్నాడో మొసాద్ రేంజ్ మారిపోయింది ఆపరేషన్స్ లో మాత్రం ఎక్సలెన్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఇజ్రాయెల్ ను ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంది ఇది 
మొసాద్ హిస్టరీ ఇప్పుడు ఈ సీక్రెట్ ఏజెన్సీ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటో చూద్దాం ప్రజెంట్ ఇజ్రాయెల్ లో త్రీ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ది సీక్రెట్ ఆర్మీ ఏజెన్సీ అమన్ సెకండ్ ది డొమెస్టిక్ సెక్యూరిటీ సర్వీస్ షిన్ బెట్ థర్డ్ ది నేషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ మొసాద్ మొసాద్ యొక్క ప్రథమ కర్తవ్యం వచ్చేసరికి తీవ్రవాదాన్ని అరికట్టడం ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని గ్యాదర్ చేయటం ఇజ్రాయెల్ యొక్క శత్రులని లేపేయటం గైస్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్రికెట్ మ్యాచెస్ స్టార్ట్ కాబోతున్నాయి నవంబర్ ట్వంటీ నుంచి ఫీఫా వరల్డ్ కప్ స్టార్ట్ కాబోతుంది వన్ ఎక్స్ లో మీరు లైవ్ మ్యాచ్ రిజల్ట్స్ చూడొచ్చు జస్ట్ మ్యాచెస్ చూడటమే కాదు మీరు ప్రిడిక్షన్స్ కూడా చేయొచ్చు దీనిలో ప్రిడిక్షన్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ టీం గెలుస్తుంది ఎవరు ఎక్కువ స్కోర్ కొడతారు ఏ టీం ఎన్ రన్స్ చేస్తుంది సో ఇలాంటి ప్రిడిక్షన్స్ చేయాలన్నమాట మీ ప్రిడిక్షన్ కరెక్ట్ అయితే మీకు క్యాష్ ప్రైజెస్ వస్తాయి మీకు క్రికెట్ లో మంచి నాలెడ్జ్ ఉంటే దీంట్లో బాగా గెలవచ్చు దీనిలో జస్ట్ క్రికెట్ కాదు ఇంకా చాలా గేమ్స్ ఉంటాయి రిజిస్టర్ అయ్యేటప్పుడు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న ప్రోమో కోడ్ ఇచ్చారంటే మీ ఫస్ట్ డిపాజిట్ మీద ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ వరకు బోనస్ వస్తుంది అండ్ మీ విన్నింగ్స్ ని ఈజీగా పేటిఎం బ్యాంక్ లేదా ఇతర మెథడ్స్ ద్వారా ఈజీగా విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు వన్ ఎక్స్ అనేది చాలా రిలబుల్ యాప్ దీనికి సంబంధించిన లింక్ అండ్ ప్రోమో కోడ్ కింద పిన్ చేసిన కామెంట్స్ లో ఉంటుంది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వెంటనే వెళ్ళి వన్ ఎక్స్ లో రిజిస్టర్ అవ్వండి అండ్ దీనిలో కొంచెం ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ ఉంటుంది నాలెడ్జ్ లేకుండా ఆడదు ప్లేయర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ థ్యాంక్ సో మచ్ మిగతా రెండు ఏజెన్సీస్ తో కంపేర్ చేస్తే మొసాద్ లో ఉండే ఏజెంట్స్ కి గవర్నమెంట్ ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేసింది సింపుల్ గా చెప్పాలంటే జేమ్స్ బాండ్ కి ఉండే లైసెన్స్ టు కిల్ లాగా వీళ్ళకి బడ్జెట్ లిమిట్ ఉండదు వీళ్ల పవర్స్ పర్పసెస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ మిషన్స్ రోల్స్ ఇవేమి ఇజ్రాయెల్ గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉండవు ఏడు వేల మంది స్టాఫ్ తో ఉండే మొసాద్ యొక్క బడ్జెట్ టూ పాయింట్ త్రీ బిలియన్ డాలర్స్ ఇంత పెద్ద బడ్జెట్ అండ్ వర్క్ ఫోర్స్ ఉంది కాబట్టి మొసాద్ వరల్డ్ లోనే బెస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీలో ఒకటిగా నిలిచింది మొసాద్ లో ఉండే ఏజెంట్స్ హైలీ ట్రైన్డ్ వీళ్ళు ఎలాంటి మిషన్ అయినా ఎంత కష్టమైన కండిషన్ లో అయినా కంప్లీట్ చేయగలరు మొసాద్ లో జాయిన్ అవడానికి ఏజెంట్స్ ఎన్నో టెస్ట్లు పాస్ అయ్యి కొన్ని నెలల పాటు కఠినమైన ట్రైనింగ్ తీసుకున్న తర్వాతే మొసాద్ లో జాయిన్ అవుతారు ప్రెసెంట్ సాద్ హెడ్ క్వార్టర్స్ టెల్ అవీవ్ లో ఉంది అండ్ దీని ప్రెసిడెంట్ డైరెక్టర్ డేవిడ్ బార్నే మొసాద్ లో మొత్తం ఎనిమిది డివిజన్స్ ఉంటాయి వీటిలో మెయిన్ డిపార్ట్మెంట్స్ వచ్చేసరికి కలెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇదే అన్నిట్లోకి లార్జెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ దీంట్లో ముప్పై నుంచి నలభై మంది ఆఫీసర్స్ ఉంటారు వీళ్ళు ఫారిన్ కంట్రీస్ లో ఉండి ఇజ్రాయెల్ సేఫ్టీ కోసం పనిచేస్తూ ఇంటెలిజెన్స్ ని గ్యాదర్ చేస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్ దీనిని మెట్ సాదా అని పిలుస్తారు వీళ్ళు చాలా సెన్సిటివ్ అసాసినేషన్స్ ని డిస్ట్రక్షన్స్ అండ్ పారా మిలిటరీ యాక్టివిటీస్ ని క్యారీ చేస్తారు పొలిటికల్ యాక్షన్ అండ్ లైసెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఫారిన్ రిలేషన్స్ అండ్ పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ని చూసుకుంటూ ఉంటారు లోహోమా సైకాలజిస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ సైకలాజికల్ అండ్ కుట్ర పూరితమైన యుద్ధాల్లో జరిగే క్రిటికల్ మిషన్స్ ని క్యారీ చేస్తుంది టెక్నాలజీ డిపార్ట్మెంట్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీని ప్రొడ్యూస్ చేయటంలో ఈ డిపార్ట్మెంట్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇది మొసాద్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు మొసాద్ చేసిన కొన్ని టాప్ ఆపరేషన్స్ ఏంటో చూద్దాం జాగ్రఫికల్ గా తీసుకున్న పాపులేషన్ పరంగా తీసుకున్న ఇజ్రాయెల్ చాలా చిన్న దేశం కానీ వీళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డిఫెన్స్ మాత్రం అమెరికా ఇండియా రష్యా లాంటి కంట్రీస్ కి పోటీగా ఉంటుంది ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ మొసాద్ ఫామ్ అయిన డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల్లో ఏజెన్సీ దాదాపు రెండు వేల ఏడు వందల ఆపరేషన్స్ ని కంప్లీట్ చేసింది ఇజ్రాయెల్ జర్నలిస్ట్ రోనన్ బెర్గ్మాన్ చేసిన రీసెర్చ్ లో తెలిసింది ఏంటంటే వరల్డ్ వార్ టూ తర్వాత ఎక్కువ మర్డర్స్ చేసిన కంట్రీ ఇజ్రాయెల్ అనట రైజ్ అండ్ కిల్ ఫస్ట్ అనే బుక్ లో ఇజ్రాయెల్ అండ్ మొసాద్ పనితీరుని రోనన్ బెర్గ్మాన్ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు సో మొసాద్ జరిపిన మిషన్స్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ మిషన్ ఆపరేషన్ థండర్ బోల్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ జూన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఫ్రాన్స్ నుండి ఒక ప్లేన్ గ్రీస్ కి బయలుదేరింది ఈ ప్లేన్ లో తొంభై నాలుగు మంది ఇజ్రాయెల్ కి చెందిన సిటిజన్స్ ఉన్నారు ఈ ప్లేన్ ని ఒక టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్ హైజాక్ చేసింది ఆ టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్ పేరు పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది లిబరేషన్ ఆఫ్ పాలస్తీన్ వీళ్ళు ప్లేన్ ని యుగాండా ఎయిర్పోర్ట్ లో ల్యాండ్ చేశారు అండ్ అప్పుడు ఉన్న యుగాండా డిక్టేటర్ కూడా వీళ్ళకి సపోర్ట్ చేశాడు ఇజ్రాయెల్ జైల్లో ఉన్న తమ తోటి తీవ్రవాదుల్ని రిలీజ్ చేయాలని వాళ్ళు డిమాండ్
ఆ ప్లేన్ లో ప్రతి ఒక్కరిని కాపాడారు ఈ ఆపరేషన్ సక్సెస్ తో మొత్తం ప్రపంచం మొసాద్ ని కొనియాడింది మొసాద్ సత్తా ఏంటో మిగతా దేశాలకి తెలిసి వచ్చింది మొసాద్ చేసిన ఇంకో ఫేమస్ మిషన్ ఆపరేషన్ డైమండ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ లో రష్యా యొక్క ఎంఐజీ ట్వంటీ వన్ మిలిటరీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ బాగా ఫేమస్ ఈ మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ రష్యన్ ఫైటర్ ప్లేన్స్ ని దక్కించుకోవడానికి అమెరికా బాగా ట్రై చేసింది సిఐఏ ఎన్ని సార్లు ట్రై చేసిన ఎంఐజీ ట్వంటీ వన్ ని సొంతం చేసుకోలేకపోయింది సో ఈ పనిని మొసాద్ కి అప్పగించారు మొసాద్ కూడా మొదటి రెండు అటెంప్ట్స్ లో ఫెయిల్ అయింది కానీ థర్డ్ అటెంప్ట్ లో సినిమా రేంజ్ లో ప్లాట్ వేసి మిషన్ ని సక్సెస్ చేసింది ఒక అందమైన లేడీ ఏజెంట్ ని పంపి ఒక ఎంఐజి ట్వంటీ వన్ పైలట్ తో బాగా క్లోజ్ గా మూవ్ అయ్యేలా చేశారు ఆ తర్వాత లేడీ ఏజెంట్ ఎంఐజి ట్వంటీ వన్ పైలట్ ని గన్ పాయింట్ లు బెదిరించి ఎంఐజి ట్వంటీ వన్ ఫైటర్ ప్లేన్ ని ఇజ్రాయిల్ లో ల్యాండ్ చేపించింది నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ వ్రాత్ ఆఫ్ గాడ్ ఇది ఒక రివెంజ్ ఆపరేషన్ మునిచ్ జర్మనీ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ ఇక్కడ జరుగుతున్న ఒలింపిక్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వచ్చిన పదకొండు మంది ఇజ్రాయెల్ అథ్లెట్స్ ని టార్గెట్ చేసి చంపేశారు టెర్రరిస్టులు ఈ ఇన్సిడెంట్ ని మునిచ్ మాసికర్ అంటారు ఈ టెర్రరిస్ట్ అటాక్ ని పాలస్తీన్ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఫతే అనే ఇంకో టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్ తో కలిసి చేసింది సో మొసాద్ మునిచ్ మాస్కర్ కి రివెంజ్ గా నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ పాటు ఈ రెండు టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్ లని వేటాడి ఒక్కరిని కూడా వదలకుండా చంపించింది లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా మొసాద్ చేసిన రీసెంట్ ఆపరేషన్ ఈ ఆపరేషన్ టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్ మీద కాదు ఇరాన్ కి చెందిన ఒక న్యూక్లియర్ సైంటిస్ట్ మీద నవంబర్ ఇరవై ఏడు రెండు వేల ఇరవై న్యూక్లియర్ సైంటిస్ట్ మోషన్ ఫకీర్ జడేని టెహరాన్ నడి రోడ్డు మీద కాల్చి చంపారు that he was assassinated by Israeli operatives using a satellite controlled machine gun Moshen yavaro kadu yenni father of Iran's nuclear program ani kuda pilustaru ee operations lo tamaki elanti involvement ledani Israel cheppina ee operation chala high tech weaponry tho chala kachithatvam tho chesaru ee operation jarigina paddhatini chuste evvarikaina easy ga ardham avutundi idi kachithanga Mossad chesina pane ani ilanti famous operations tho paatu హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్ కేసెస్ కూడా మొసాద్ మీద రిజిస్టర్ అయ్యాయి ఫిజికల్ అబ్యూజ్ అన్లాఫుల్ కిల్లింగ్ మాస్ స్ట్రైక్స్ ని కూడా మొసాద్ చేసినట్టు చాలా ఆరోపణలు ఉన్నాయి కానీ ఇవేమి మొసాద్ పట్టించుకోదు వాళ్ళకు కావాల్సింది ఇజ్రాయెల్ సెక్యూరిటీ దానికోసం వీళ్ళు ఎంతకైనా తెగిస్తారు ఎంత పెద్ద దేశానైనా ఎదిరిస్తారు దిస్ ఈజ్ మొసాద్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే ఈ వీడియో మీకు అనిపించింది కింద కామెంట్ లో పోస్ట్ చేయండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియో మిస్ కావడం అనుకుంటే మన ఛానల్కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఇంకో మంచి సుతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు బాయ్ బాయ్